ಕಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕರ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಹಾಮಂಥನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಕರ್ಣನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ ಕರ್ಣ ಕುಂತಿಗೆ ದುರ್ವಾಸ ನೀಡಿದ ವರದ ಫಲವಾಗಿ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಬೆಳೆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸೂತಪುತ್ರನಾಗಿ ವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಕುಂತಿಯ ಬಾಲಿಶ ಆಟದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಕರ್ಣ ಜನಿಸುವಂತಾಯಿತು ಅದೇ ಕರ್ಣನ ಎಲ್ಲ ದುರದೃಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಅವಮಾನವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುವ ಕರ್ಣನನ್ನು ಮಿತ್ರನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನು ಕರ್ಣನನ್ನು ಅಂಗರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಋಣ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುಂದಿನೆಲ್ಲ ಬದುಕನ್ನು ಕರ್ಣ ಮುಡಿಬಾಗಿಡುತ್ತಾನೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕರ್ಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಗಳು ಆತನ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯತನಗಳನ್ನು ಮಸುಕಾಗಿಸಿ ಬಿಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ ಪರಶುರಾಮನಿಂದ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದ ಕವಚ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕರ್ಣ ಶಕ್ತಿಹೀನಾಗುತ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ತನ್ನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತಾನೆ ತೊಟ್ಟ ಬಾಣವ ಮರಳಿ ತೊಡಲಾರೆ ಎಂದು ತಾಯಿ ಕುಂತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಅವನನ್ನು ಸಾವಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಸಾರಥಿ ಶಲ್ಯ ಸಹಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಲದೆಂಬಂತೆ ರಥದ ಚಕ್ರ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ ರಥವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ನಿರಾಯುಧನಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದವನ ಶಿರ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಅಸ್ತ್ರ ಮಹಾಭಾರತದ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರನೊಬ್ಬ ಹೀಗೆ ತೀರಾ ಅಸಹಾಯಕ ಅವಸ್ಥೆ ಮುಟ್ಟಿ ಅವಸಾನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಸಂತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಧಧಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಮೇಲುಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಧಧಾರಿಗಳು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ಣ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರವೂ ಅಷ್ಟು ಕಾಡಿದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ತನ್ನದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿಧಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಬಲಿ ಆದ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಇಡೀ ರಚನೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದ್ರ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ದುರದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಸೂತ ಪುತ್ರನಾಗಿ ತಾಯಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿತ್ಯಕ್ತನಾಗಿ ತನ್ನವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದು ಸಾವಿನವರೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದುರದೃಷ್ಟದ ರೂಪಕವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವಿಗಳು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಣ ನಿರ್ಭಾವವಾಗಿ ಕುಂತಿ ತೊರಿದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿಧಿ ಆಟ ಆಯ್ತಾ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ವಿಪರ್ಯಾಸನ ಅಂತ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಗೂ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅಂತರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ವಿಧಿಯ ಆಟ ಅಂತ ಅಂತೇವೆ ಹಾಗಂತ ವಿಧಿಯ ಆಟ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಬದುಕು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಾಟದ ಹಿಂದು ವಿಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಕರಡನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥನಾದ ಯೋಧ ಆದರೆ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರಂಗವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಣಾಢ್ಯ ಅವನು ಆದರೆ ಅವನ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವೇ ಒದಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾಗಿ ರಾಜನಾಗುವ ಒಬ್ಬ ನೇತಾರನಾಗುವ ನಾಯಕನಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಯಕನಿಗೆ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬದುಕುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅನಿವಾರ
ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಪಾಪ ದೂರದರ್ಶನ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ವ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ಕಾಲದ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಣನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಸೂತ್ರನ ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ದುರ್ಯೋಧನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೂ ಕರ್ಣ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಮುಂದೆ ನೀವು ಕಥೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ಣ ದುರದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಹೌದು ದುರದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಉಮಾಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೊಬ್ಬ ಕರ್ಣನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಬೇರೆಯೂ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ವಿಧಿಯ ಮುಂದೆ ಸೋಲುವ ತಾನು ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕರ್ಣ ಹತ್ತಿರದವನಾಗಿ ಕರ್ಣನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರ್ಣನ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಥನ ಏನು ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ವ ಅಥವಾ ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರಲೇ ಇಲ್ವ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕರ್ಣನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆ ಬಡವನ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದ ಇರಬಹುದು ಸೂತಪುತ್ರನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕವಚದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆರಗಿತ್ತ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಕುಂತಿ ತ್ಯಜಿಸುವಾಗ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಾಭರಣಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾಳೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಆಸೆಯಿಂದಾದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ ಅಂತ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದ ರೀತಿ ಆಭರಣಗಳು ನೆನಪಿರಲಿ ಅಧಿರಥ ರಾಧೆಯರು ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಸ್ವರ್ಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದವ ಸೂತರು ಅರ್ಧ ರೀತಿಯ ರಾಜವಂಶೀಯರೇ ಅರ್ಧ ಕ್ಷತ್ರಿಯರವರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ರಾಜರಲ್ಲಿ ಸಲುಗೆ ಇತ್ತು ಅವನು ಎಂದೂ ಅಧಿರಥನ ಕುಲಕಸುಬಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೂರ್ಯನದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಕುಂತಿಯದ್ದಾದ್ರಿಂದ ತಾನು ಯೋಧನಾಗಬೇಕು ಕಲಿಬೇಕು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆ ರೀತಿಯ ತುಡಿತ ಅವನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ಕರ್ಣನಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಸಾಹಸ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಅವನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಅವನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ತಂದೆಯಿಂದಲೂ ಕಲಿತು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಈ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಹತ್ತಿರ ಅವತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲ ಕವಚದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆನೆ ಇತ್ತು ಅವನು ಕೌಂತೆಯನಾಗಿದ್ದರು ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕುಂತಿಯ ಮಗ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಒಬ್ಬ ಅನಾಥನಂತೆ ಬೆಳೆದ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅವನ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಆಸೆ ಒಂದು ಮಾತೃತ್ವದ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅದಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಕುಂತಿಗೂ ಕರ್ಣನಿಗೂ ಆಗುವ ಸಮಾಗಮದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾದ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರಾಧೆಯನ್ನ ತಾಯಿಯಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅವನು ಆದ್ರೆ ಅವಳು ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಸುಪ್ತವಾದ ಗುಪ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಅವನೊಳಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕುಂತೆ ಮಗನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಣ್ಣವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದು ರಾಧಾ ಶಬ್ದವೂ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ರಾಧ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಉದ್ಧರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಕರ್ಣನ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ಮುರುಕಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಹರಕು ಬಟ್ಟೆ ಬಡವ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು ಹನ್ನೊಂದನೇ ನನಗೆ ಬೆಳೆದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಕರುಣನ ಕವಚಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಕರುಣನಿಗೆ ತಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಕರುಣ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಹುಡುಗವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಕವಚ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕಾರಿಕವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ಆಗಿತ್ತು ಕರುಣ ಕವಚದ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದ ಕವಚ ಕವಚದ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದ ಗುಟ್ಟು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕರುಣನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರುಣ ತಾನಗ ತಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಕರುಣ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹುಡುಗವರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ರಹಸ್ಯ ನಿಜವಾಗಿ ಕವಚ ಭೇದನ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನು ದ್ರೋಣರ ಬಳಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿತ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕಲಿಸಿದಂತಹ ಬಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಗಮನ ಸಲ್ತದ ತಾನಾಗಿ ಅವನು ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೀತಾನ ಹಾಗೆ ಜನ್ಮಜಾತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಕರ್ಣನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಕರ್ಣನಿಗೇನು ಅನ್ಯಾಯವಾಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುದು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲದ ಅರ್ಜುನ್ ನನ್ನ ಕರ್ಣನ ಮುಂದೆ ಮೆರೆಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲೂ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನರೊಳಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಭಾಗಗಳು ಕೆಲವು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರ್ಣ ಬರ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಲ್ಲು ಅಷ್ಟು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾನವ ಅದು ಮುಂದೆ ಶರ ಪರೀಕ್ಷಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಣದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ನೋಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿಲ್ಲ ಗುಣಾಚಾರ್ಯಗೂ ಓಹೋ ಇವನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಬದಲಾಯಿತು ಆದಿ ಪರ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಒದಗುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ದ್ರೋಣರಿಂದ ತನಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಕರ್ಣನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನನಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ತಾನಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಅರಮನೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವನು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದವರು ಪರಶುರಾಮರು ಅವರು ಈ ತರ ಒಂದು ಎಂಥದ್ದು ಶಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಪಾಠಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದವರಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪರಶುರಾಮ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ವಿಧಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಬಹಳ ರೋಚಕವಾದ ವಂಚನೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೋದ ಪರಶುರಾಮರು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ತರ ನೀವು ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸೂತ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದು ಬಿಡಿ ತಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರಶುರಾಮರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಷ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಡುಗರನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುರು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ ಸಂಧ್ಯಾ ಒಂದನೇ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಣ ಕಲಿತಿದ್ದ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರೋಣರ ಗುರುಕುಲದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅವರಿಗಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತನಾದ ಅದಿರತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಏನು ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಹೀನಾಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಅಂತರವೇ ಬಹಳ ಕಡಿಮ
ಅನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಇಬ್ರಿಂದಲೂ ಕರ್ಣನಿಗಾಗಿದೆ ಕರ್ಣನಿಂದಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಇದೆರಡು ಸಮಾನ ಕುಂತಿ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಕಾಲದ ಕುಲಾಚಾರ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಂತ್ರ ಪಡೆದ ಕುಂತಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕಾನೀನನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಶಾಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ನೀನು ಪಾಂಡುವಿಗೂ ಕಾನೀನ ಪುತ್ರನಾಗ್ತಿ ಪಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದವ ಧರ್ಮರಾಜ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿರಿಯವನನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದಾನೆ ಕಾನೀನ ಸಹೋಡ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಕಾರಣ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮದರ್ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾನೀನ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ ಅಟಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕುಂತಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು ಕನ್ಯೆ ತರುಣಿ ಕನ್ಯೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದವಳು ಪ್ರಥಮ ಅನ್ಯಾಯ ಅವಳಿಗೆ ಆಯಿತು ಕುಂತಿಯಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕುಪುತ್ರೋ ಜಾಯತ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಕುಮಾತಾನ ಭವತಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ತಾಯಿ ಎಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮಗನಾದರೂ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾನು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನ ಉಂಟ ಇಲ್ವ ಅಂತಲೇ ತಾಯಂದರೆ ಹೆಣಿಸುವುದು ಅದು ತಾಯಿತನ ಹೆಣ್ತನ ಒಂದು ಬೇರೆ ತಾಯಿತನ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಆ ತಾಯಿತನದ ಸಹಜವಾದ ಒಂದು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಕನನೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿತನದ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಕುಂತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಳಿಸು ಅಂತ ಬೇಡುವುದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕುಂತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಗನಾಗಿ ಕರ್ಣನಿಂದ ಬಯಸಿದ್ದು ದ್ರೌಪದಿಯಿಂದಲೂ ಹಾಗೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಯಂವರದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಆಯ್ತು ನಾನು ಸೂತನನ್ನು ಸೂತ ಪುತ್ರನನ್ನು ವರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನು ಬಿಂದು ಎತ್ತುವಾಗ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಠಾಂತರ ನಹಂ ವಯಾಮಿ ಸೂತಂ ನಾನು ಸೂತ ಪುತ್ರನ ಮದುವೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿರುದು ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂದಲೆಳೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯ್ತು ಗುರಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿತು ಅಂತಲೇ ಇರುದು ಆವಾಗ ಅವನು ವಿಫಲ ಆದ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿ ಚಂದ ಅದುವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ಣನಿಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂದಲೆಳೆ ಇಟ್ಟು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ವತಃ ಮದುವೆಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತವೆ ಹೌದಾದರೂ ನಾನು ಸೂತ್ರನ ಮದುವೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಾವು ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಾತಾಡೋರು ಕರ್ಣನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವಳ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಇದ್ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಿಂಥವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಅವಳಿಗಿಲ್ವಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವಮಾನಿತನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕರ್ಣ ಸ್ಫೂರ್ತಿವಾಗಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಪಾಂಡವರು ಯಾವಾಗ ದಾಸರು ಅಂತ ಆಯ್ತೋ ಅವಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ದಾಸಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ದಾಸಿ ಅರಮನೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಅವಳದ್ದು ಇದು ಕರೆಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಕರ್ಣನೆ ಕರೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನ ಗೌಹು ಅಂತ ದನ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾವ ಐದು ಜನ ಗಂಡಂದಿರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಗೇಲಿ ಮಾಡದ ಎಷ್ಟು ಕುತ್ಸಿತವಾಗಿ ನೋಡದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಕರುಣನೇ ಕಾರಣ ಅವನ ಅವನ ಯೋಚನೆ ಹಿಂದೆ ಆದಂತಹ ಅವಮಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಒಂದು
ಮಾನವತೆಗೆ ಘೋರ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಒಬ್ಬ ಆಗಲೇ ಕರ್ಣ ಹಾಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು ಪ್ರತಾಪ ಇದು ತುಂಬಾ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಂದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಣ ರೀತಿ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಇವನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವನು ದುರುಪಯೋಗ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ಸಮಯ ಸಾಧಕನ ಅದ್ನ ಮುಂದೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ದೂರಾಲೋಚನೆ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಅಂತ ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಸ್ನೇಹ ಇತ್ತು ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ತೀರಾ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಆಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದೆ ಉಪ್ಪಿನ ಋಣದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅದಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಅವನು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಅಂಗಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಂತೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವೂ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆದರೆ ಕರುಣ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನರ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಬಹಳ ಉದಾತ್ತೀಕರಿಸಿಕೊಟ್ಟವನು ಪಂಪನೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳೆ ಶರಪರೀಕ್ಷಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಧನೋಧರ ಅರ್ಜುನನಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕರ್ಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ನಿಜವಾಗಿ ಪರ್ಥನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಶೋ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಘಾತಿಗೆ ಹೋದ ಅಬಾನನಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ಅಂತ ದ್ರೋಣ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾರ ಮಗ ಅಂತಾರೆ ಕೃಪರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಟ್ಟಾಗೂ ಅದಿರತ ಬರ್ತಾರೆ ಅನವಶ್ಯ ಬರೋದು ಬೇಡ ಇತ್ತು ಕಣ್ಣೀರಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಡ ತಂದೆಗೆ ಆದ ಹೆಮ್ಮೆಯೋ ಎಂತದೋ ಕುಂತಿಗೆ ಮೂರ್ಷ ಮಂತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ತಾಯಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಣ್ಣು ಅರಿಯದಿರ್ದಾರೆ ಕರುಳು ಅರಿಯದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆತರ ಮಾತಾಡುದು ಬೇಡ ದುರ್ಯೋಧನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನು ಕರ್ಣನ ದಾನ ಶೂರ ಕರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ದಾನ ಶೂರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮಾತನಾಡೋದೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ ಚರ್ಚೆ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಘುನಂದನ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ಣನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಸ್ನೇಹ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ದುರ್ಯೋಧನ ಆಪತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು ಗೆದ್ದವರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಲ್ಲ ಗೆದ್ದವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಹತ್ರ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ದ್ಯೂತ ಬೇಡ ನಾವು ಯುದ್ಧವೇ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಧೀರನಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಕರಣ ಈ ವಂಚನೆ ಗಿಂಚನೆ ಬೇಡ ಶಕುನಿಯ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಶಕುನಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನಿನಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿತ್ರಸೇನ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೌರವರನ್ನು ಚಿತ್ರಸೇನ ಬಂಧಿಸುವಾಗ ಕರ್ಣನ ಬಿಲ್ಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಗೋಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಪಾಂಡವರ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಗಂಧರ್ವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಒಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ಣನ ದಾನಶೀಲತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸೇಡು ತೀರಿಸುವ ಸ್ವಭಾವದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ದಾನಶೂರನು ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರ ದಾನದೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿತ್
ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೆಂತಹ ಶೌರ್ಯ ನೋಡಿ ತನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗುರಿ ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಗಿದ್ದಿದ್ದು ಸೇಡ ಅಥವಾ ಕುಲದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವನ್ಗಾದಂತಹ ಅವಮಾನವನ್ನ ಅವನ್ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೇ ಸೇಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅದು ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರ್ಣನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಆದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಬಣ್ಣ ಕರ್ಣ ತೋರಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಅರ್ಜುನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಕರ್ಣ ಮೇಲೆ ಎಂತ ವೈರತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾರಣ ಬರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕರ್ಣ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಕರ್ಣ ಸೋಲುವ ಹಾಗಾದದ್ದೇ ಅರ್ಜುನ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರಿಂದ ಈಗ ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯುಧ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ ಬಿಡುವ ಕರ್ಣನನ್ನ ನಾಟ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದ್ರೆ ಕರ್ಣನ ಬಾಣ ಅರ್ಜುನ್ ನಿಗೆ ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ತಮ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಮಹಾಭಾರತ ಬ್ಯೂಟಿ ಅದ್ರಿಂದ ಪುನಃ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಕಾವ್ಯ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥದ್ದು ಪುನಃ ಇಲ್ಲ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ನಿಂದ ಕೊಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರನೆ ವಹಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಣನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಕಾಂಡಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇವನು ನಾಯಕತ್ವದ ಸೇನಾ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದೋಗೋ ಸ್ವಭಾವದವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದ್ರೋಣನಿಂಗ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದ್ರೋಣರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ದ್ರೋಣರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂದೆ ಹೋದ ಕರ್ಣ ಮುಂದಿನಿಂದ ಶಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಕೆಲವರು ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಬಿಲ್ಲರ ಕಡೆಗೆ ಇದ ಅಂತ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರು ಅನ್ಫೇರ್ ಗೇಮ್ ಫೌಲ್ ಗೇಮ್ ಎನ್ನುವುದು ಅದು ಖಂಡಿತ ಆದ್ರೆ ಕರ್ಣನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಉಳಿವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಉಪ್ಪಿನ ಋಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷವೇ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಾರ್ ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಕರ್ಣ ಇದು ನೀಚ ಕೆಲಸ ತಾನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರ ನಿರ್ವಾಹ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ನೈಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯ್ತು ಅವನ ನೀಚತನ ಅದು ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಆದದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ನಿರಾಯುಧನಾಗಿ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹ ತ್ಯಾಗ ವಂಚನೆ ರಾಜಕೀಯ ಪುಡಾರಿತನ ಪಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರ ತನಗೆ ಬಂದಾಗ ತಾನು ಅದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಅವನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಆರಿಸಿದ್ದ ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಣನನ್ನು ಇದು ದ್ರೋಣರ ರಾಜಕೀಯವೇ ಅಲ್ಲ ಅಭಿಮನ್ಯು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಳಿದವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ
ಅಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನಿವೃತ್ತನಾಗಲಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಕೇನಾಪಿ ದೇವೇನ ಹೃದಿಸ್ಥಿತೇನ ನನ್ನೊಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕಾಣದ ಕೈ ಇದೆ ಅದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ನಿಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಹೇಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಡ್ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇದು ಜೀವಧ್ವನಿ ಅದು ಮಹಾಭಾರತದ ಜೀವಧ್ವನಿ ವಿವಶತೆ ಭಾಗವತದ ಮಾತಿನ ಹಾಗೆ ಈಶ್ವರೈರಪಿ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಕೆಲವು ಸಲ ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳವರು ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಸುಳ್ಳು ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈ ವಿವಶತೆ ಕರ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವ ಪರಿತ್ಯಕ್ತನಾದವ ಪ್ರತಿಕೂಲದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದವ ಎಂಬುದು ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರತಿಕೂಲದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಕೂಲವೇ ಅವನ ಒಳ್ಳೆಯ ಅದೃಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅದು ದುರದೃಷ್ಟ ಕರ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣನ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗೆ ಮನೋಜ್ಞವಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಘುನಂದನ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ